Hello everyone. Welcome to the class number 19 of introduction to MySQL. In the last class, we have studied about database transaction and different states of a transaction. Today, we are going to study about the asset property of a transaction. So what is asset property? Well, so first, we have already studied about what is transaction. A transaction is a small unit of logical work performed on a database. Whatever task we perform in a database is known as transaction. हम एक डाटाबेस में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको हम बोल सकते हैं ट्रांजैक्शन। ओके तो जो भी हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं डाटाबेस सिस्टम में सारा ट्रांजैक्शन कुछ ऐसे उनके प्रॉपर्टीज हैं जिस प्रॉपर्टीज को वो मेंटेन करना जरूरी है या फिर उस प्रॉपर्टीज को फॉलो करना जरूरी है जब भी हम एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं डाटाबेस सिस्टम में ओके द ट्रांजैक्शन मस्ट बी एक्यूरेट मतलब द ट्रांजैक्शन मस्ट बी द ट्रांजैक्शन मस्ट मेंटेन एक्यूरेसी उस ट्रांजैक्शन के दौरान जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्यूरेट परफॉर्म मतलब हमारा ऑपरेशन या फिर हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो एक्यूरेट होना चाहिए उसके बाद हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ट्रांजैक्शन कंप्लीटनेस होना चाहिए उस ट्रांजैक्शन में और डाटा इंटीग्रिटी होना चाहिए उस ट्रांजेक्शन के द्वारा हम जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो ट्रांजेक्शन के द्वारा हम जो भी डाटा चेंज कर रहे हैं डाटा वैलिड डाटा होना चाहिए ओके जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हो एक डाटाबेस में वो ट्रांजेक्शन के द्वारा उस डाटाबेस सिस्टम का एक्यूरेसी कंप्लीटनेस और डाटा इंटीग्रिटी डाटा इंटीग्रिटी मीन्स द वैलिडिटी ऑफ डाटा मस्ट बी मेंटेन्ड ये तीन चीज मस्ट बी मेंटेन होना जरूरी है एक ट्रांजेक्शन जब भी हम परफॉर्म करते हैं डाटाबेस सिस्टम में Every transaction in database must satisfy the following four properties. जब भी हम कुछ transaction perform करते हैं database में, तो ये चार properties को satisfy करना जरूरी है हर एक transaction, जो भी transaction हम database पे perform करते हैं. So क्या है वो चार properties? Acid. Acid means atomicity, consistency. उसके बाद आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी तो इसको पहले शॉर्ट से शॉर्ट में बता देता हूं फिर इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे एटोमिसिटी मीन्स वॉट एवर ट्रांजेक्शन वी परफॉर्म इन ए डाटा बेस द ट्रांजेक्शन मे बी कमिटेड और रोल बैक्ट मतलब अगर हम कुछ ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो बीच में नहीं रह सकता या तो ट्रांजेक्शन कम्प्लीटेड होगा मतलब या तो ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली सक्सेसफुल होगा और अगर हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता तो वो वो रोल बैक होगा ओके okay? मतलब Every transaction must have atomic value. हर एक transaction का एक value होना चाहिए मतलब suppose आपके account में पचास हजार है okay, और आपने दस हजार रुपए transaction किया तो आपके account में अभी अगर आपका transaction successful हो जाता है तो आपके account में कितना होना चाहिए चालीस हजार अगर आपका दस हजार ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो आपके अकाउंट में कितना होना चाहिए पचास हजार मतलब या तो आपके आपके अकाउंट में पचास हजार होगा या तो आपके अकाउंट में चालीस हजार होगा कोई एक वैल्यू होगा मतलब अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है तो फोर्टी थाउजेंड होगा अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिफ्टी होगा मतलब ट्रांजेक्शन होने के बाद हमारा जो वैल्यू है डाटाबेस के अंदर वो एटोमिक वैल्यू होना चाहिए एक ही वैल्यू होना चाहिए मतलब किसी में पचास हजार तो किसी में चालीस हजार ऐसा नहीं हर किसी में चेंज होगा तो हर किसी में चालीस हजार और हर किसी में अगर चेंज नहीं होगा तो किसी में भी चेंज नहीं होगा हर किसी में पचास ही रहेगा तो वो है एटोमिसिटी ओके दूसरा है फिर कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी मतलब क्या कि अगर हम कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन करने से पहले सपोज ए और बी दो इंसान हैं, ए के पास है पांच हजार बी के पास है पांच हजार तो ट्रांजेक्शन करने से पहले दोनों का अमाउंट मिला के कितना है दस हजार तो अगर ए बी के पास दो हजार रुपए क्या कर रहा है ट्रांजेक्शन कर रहा है तो ए के पास अभी कितना हो जाएगा तीन हजार बी के पास कितना हो जाएगा सात हजार तो अभी दोनों को मिलाओ अभी दोनों का प्राइस कितना हो रहा है दस हजार तो अगर बिफोर ट्रांजेक्शन और आफ्टर ट्रांजेक्शन अगर दोनों का मनी या फिर दोनों का प्राइस अगर मिला के सेम होता है तो हम वहां पे बोल सकते हैं कि हमारा जो भी ट्रांजेक्शन हमने डाटाबेस में परफॉर्म किया वो ट्रांजेक्शन हमारा कंसिस्टेंट है वैसे ही अगर आप टेबल में कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो डाटाबेस में तो ट्रांजेक्शन से पहले जिस स्टेट में था अगर ट्रांजेक्शन के बाद भी उसी स्टेट में अगर है आपका डाटाबेस का डाटा या फिर डाटाबेस सिस्टम तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि हमारा डाटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में है ओके जैसे कि सपोज एक स्टूडेंट का डिटेल्स था तो एक स्टूडेंट बोलता है कि मेरा मोबाइल नंबर चेंज होके ये हो गया है तो डाटाबेस में जो डाटा स्टोर है उस स्टूडेंट का तो वहां पर भी अगर हर जगह पे उसका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है वो बोलने के बाद तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि हमारा डाटाबेस कंसिस्टेंसी है मतलब हमारा डाटाबेस कंसिस्टेंट है 
ओके तो जैसे कि सिंपल तरीके से अगर समझो कि जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि दो दोस्त हैं ए और बी दोनों के अकाउंट में पांच पांच हजार है ए ने बी को दो हजार अगर भेजा तो ए के पास हो गया तीन हजार बी के पास हो गया सात हजार दोनों का मिला के अभी भी कितना हो रहा है दस हजार तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा कंसिस्टेंट है जो भी ट्रांजेक्शन हमने किया उसके बाद आइसोलेशन प्रॉपर्टी आइसोलेशन प्रॉपर्टी मतलब क्या इट इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी विच अलाउज द डाटा बेस सिस्टम टू परफॉर्म मोर देन वन ट्रांजेक्शन एट ए टाइम जैसे कि आप देखते हो गए कोई बैंक हो गया या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया तो वहां पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर बैंक का जो डाटाबेस है वहां पे मल्टीपल नंबर ऑफ कस्टमर्स का डिटेल्स स्टोर करके रखा गया होता है तो एक बार में मल्टीपल नंबर ऑफ कस्टमर्स में भी उस डाटाबेस को यूज कर रहे होंगे तो मल्टीपल नंबर ऑफ कस्टमर्स अगर उस डाटाबेस को एक बार में यूज कर रहे हैं तो कैसे उन दोनों के बीच या फिर मोर देन यूजर्स के बीच इंटरफियरेंस ना हो हर किसी का ट्रांजेक्शन अपने अपने तरीके से आसानी से अच्छे से हो सके तो उसको मेंटेन करने के लिए आइसोलेशन प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है आइसोलेशन प्रॉपर्टी का काम है कि मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कैन बी परफॉर्म इजिली विदाउट इंटरफियरिंग विथ इच अदर ओके तो उसके बाद आता है फिर और एक प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी मतलब सपोज अभी आपके अकाउंट में पचास हजार था आपने दस हजार विड्रॉ कर लिया अभी आपके अकाउंट में कितना होगा फोर्टी थाउजेंड होगा अगर आप उसके बाद एक साल तक दो साल तक तीन साल तक अगर इससे कुछ ट्रांजेक्शन नहीं करते तो आपके अकाउंट में जो फोर्टी थाउजेंड है वही फोर्टी थाउजेंड रहेगा या फिर अपने मर्जी से फिर बैक होके पचास हजार हो जाएगा या फिर अपने मर्जी से फिर चेंज हो जाएगा नहीं होगा जब तक आप अपने डाटाबेस में जो डाटा स्टोर करके रखे हो जब तक आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नहीं करते तब तक आपके डाटाबेस में जो डाटा स्टोर है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक जब तक आप चाहो तब तक वो डाटा वहां पे स्टोर होके रहेगा तो ये है हमारा चौथा प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी ये चार प्रॉपर्टी हर एक ट्रांजेक्शन फॉलो करना चाहिए जब भी डाटाबेस में हम कुछ भी ट्रांजेक्शन फॉलो कर ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं तो तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अभी देखते हैं एटोमिसिटी एटोमिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रांजेक्शन एनश्योर दैट ऑपरेशन विद इन ए वर्क यूनिट आर सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड द चेंजेस मेड बाय दिस ट्रांजेक्शन मस्ट बी परमानेंट एटोमिसिटी प्रॉपर्टी का मतलब यह है एटोमिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रांजेक्शन एनश्योर दैट मतलब अगर एटोमिसिटी प्रॉपर्टी जो है एक ट्रांजेक्शन का वो हमें गारंटी देता है कि हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एक डाटाबेस सिस्टम के अंदर वो हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ है सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है और ट्रांजेक्शन के द्वारा हमने जो भी चेंजेस हुआ है चेंजेस किया है और ट्रांजेक्शन के द्वारा जो भी चेंजेस हुआ है चेंजेस परमानेंटली हमारे डाटाबेस में हो गया है ओके बट इफ द ट्रांजेक्शन इज फेल्ड अगर हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल ना हो के अगर हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ है तो एटोमिसिटी प्रॉपर्टी क्या करता है कि हमारे ट्रांजेक्शन के द्वारा जो भी चेंजेस हुआ है उस चेंजेस को हमारे डाटाबेस में क्या करता है परमानेंटली उस चेंजेस को चेंज कर लेता है अगर हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो वहां पे क्या करेगा देन द डाटा बेस मस्ट बी रोल्ड बैक टू द प्रीवियस स्टेट अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्रीवियस स्टेट में चला जाएगा और पहले से जितना वैल्यू था पहले से जो वैल्यू था वही वैल्यू फिर से डाटाबेस सिस्टम में क्या करेगा स्टोर करके रख देगा इसका मतलब क्या कि इच ट्रांजेक्शन मस्ट हैव एटॉमिक वैल्यू हर एक ट्रांजेक्शन का एटॉमिक वैल्यू होना जरूरी है मतलब अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद जो चेंजेस होता है वो वैल्यू होगा अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है तो उससे पहले जो वैल्यू था वो वैल्यू रहेगा कोई एक वैल्यू ही रहेगा या तो पूरा सारा ट्रांजेक्शन होने के बाद अगर हम ट्रांजेक्शन को परमानेंटली सेव करते हैं तो जो ट्रांजेक्शन के द्वारा चेंजेस हुआ है वो वैल्यू रहेगा अगर हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो टोटल ट्रांजेक्शन को हम कैंसिल कर देंगे या फिर रोल बैक कर देंगे और पहले से जो वैल्यू था वो वैल्यू रहेगा ओके इच ट्रांजेक्शन मस्ट हैव एटोमिक वैल्यू एटोमिक वैल्यू मीन्स यूनिक वैल्यू और सिंगल वैल्यू हर एक ट्रांजेक्शन के द्वारा कोई एक ही वैल्यू होना चाहिए या तो सक्सेसफुल होने के बाद ट्रांजेक्शन के द्वारा जो चेंजेस हुआ है वो वैल्यू या तो ट्रांजेक्शन अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो पहले से जो वैल्यू था वो वैल्यू समझ आ गया ये है एटोमिसिटी प्रॉपर्टी उसके बाद आते हैं और एक प्रॉपर्टी के बारे में जिसका नाम है कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी मतलब क्या द कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजेक्शन एनश्योर दैट ए डाटा बेस मस्ट बी कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी इस चीज का गारंटी देता है कि ट्रांजेक्शन करने से पहले सपोज ए और बी दो इंसान थे ए के पास पांच हजार है बी के पास पांच हजार है तो ट्रांजेक्शन से पहले कितना है बैलेंस कितना बैलेंस है दस हजार ए ने बी के पास दो हजार रुपए क्या किया ट्रांजेक्शन कर लिया तो अभी ए के पास कितना होगा ए के पास होगा 
तीन हजार और बी के पास अभी कितना हो जाएगा सात हजार तो अभी दोनों को मिलाओ कितना हो रहा है वही दस हजार हो रहा है मतलब बिफोर ट्रांजेक्शन एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन अगर बैलेंस दोनों का सेम है तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंट स्टेट में है ओके okay, हमारा ट्रांजेक्शन कंसिस्टेंट स्टेट में है ओके okay, तो जैसे कि सपोज आप अपने बैंक अकाउंट में पचास हजार है आप अपने बैंक अकाउंट से दस हजार विद्रॉ करते हो तो दस हजार निकल के आ चुका होता है बस पैसा निकलने ही वाला होता है होता है आपका एटीएम मशीन क्या हो गया खराब हो गया वहां पे तो दस हजार जो निकल के आने वाला था नहीं आ पाया पर आपके बैंक अकाउंट में कट के हो गया है कितना फोर्टी थाउजेंड तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंट स्टेट में नहीं है तो वहां पे कुछ मैकेनिज्म या फिर टेक्निक यूज किया जाता है रिकवरी मैकेनिज्म या फिर रिकवरी टेक्निक यूज किया जाता है और जिसके द्वारा फिर क्या किया जाता है रिकवर करके फिर कंसिस्टेंट स्टेट में लाया जाता है हमारे बैंक अकाउंट को ओके फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ये एग्जाम्पल देखा उसी तरह का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि सपोज यू हैव टेन थाउजेंड रुपीज इन योर बैंक अकाउंट बिफोर ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन से पहले सपोज आपके बैंक अकाउंट में दस हजार रुपए था आफ्टर डूइंग ट्रांजेक्शन ऑफ टू थाउजेंड रुपीज सक्सेसफुली सक्सेसफुली दो हजार रुपए ट्रांजेक्शन करने के बाद आपके अकाउंट में कितना रहना चाहिए अगर आप कंसिस्टेंट स्टेट में आपका बैंक अकाउंट रहे आप चाहते हो तो दो हजार ट्रांजेक्शन करने के बाद दस हजार से आपके अकाउंट में कितना रहना चाहिए आठ हजार तो अगर आपके अकाउंट में आठ हजार है दो हजार ट्रांजेक्शन करने के बाद आउट ऑफ टेन थाउजेंड तो इसका मतलब ये है कि आपका ट्रांजेक्शन जो है वो कंसिस्टेंट स्टेट में है मतलब आपका जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है ओके ये है दूसरा प्रॉपर्टी तीसरा प्रॉपर्टी है आइसोलेशन आइसोलेशन मीन्स आइसोलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रांजेक्शन एनश्योर दैट ट्रांजेक्शन मस्ट बी ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली एंड ट्रांसपेरेंट टू इच अदर अगर हम एक डाटाबेस एक डाटाबेस है एक डाटाबेस में मोर देन वन यूजर का डाटा स्टोर होकर रखा गया है तो वहां पे उस डाटाबेस को एट अ टाइम मोर देन वन यूजर क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं तो अगर एक डाटाबेस को मोर देन वन यूजर एट ए टाइम ऑपरेट कर सकते हैं यूज कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली और कोई भी किसी के साथ इंटरफियर अगर नहीं कर रहा है तो उस तरह के प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे आइसोलेशन प्रॉपर्टी इन डाटाबेस सिस्टम मल्टीपल ट्रांजेक्शन कैन बी परफॉर्म विदाउट इंटरफियरिंग विच विथ इच अदर डाटाबेस सिस्टम में मल्टीपल ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं बिना किसी का ट्रांजेक्शन किसी के साथ इंटरफियर करके ओके okay. तो एन नंबर ऑफ यूजर अगर एक बार में जैसे कि एटीएम मशीन में एक बैंक अकाउंट के जो एटीएम है वहां पे सारे डिटेल्स मतलब एक बार में क्या करते हैं एक ही बैंक का जितने भी एटीएम मशीन है सपोज स्टेट बैंक का एसबीआई का बहुत सारे एटीएम मशीन हैं जिसमें बहुत सारे यूजर्स एक बार में क्या करते हैं ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं तो ट्रांजेक्शन किसी का किसी के साथ इंटरफियर करता है क्या ट्रांजेक्शन कभी स्लो होते हैं क्या हर जगह पे सेम स्पीड में क्या होता है ट्रांजेक्शन परफॉर्म होता है तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि आइसोलेशन प्रॉपर्टी यूज किया जा रहा है जिसके वजह से मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर एक बार में ही सारा ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर पा रहे हैं और किसी का भी किसी के साथ इंटरफियर नहीं हो रहा है ओके तो उसके बाद आते हैं और एक तरह के प्रॉपर्टी के बारे में जिसका नाम है ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन एनश्योर दैट द इफेक्ट ऑफ सक्सेसफुली कमिटेड ट्रांजेक्शन परसिस्ट इवन इफ इन सिस्टम फेलियर अगर आपने कोई एक ट्रांजेक्शन करने के बाद उस ट्रांजेक्शन को अगर कमिट किया है मतलब परमानेंटली सेव किया है तो भले ही आपका सिस्टम क्यों ना खराब हो जाए फिर फिर भी क्या होगा वो डाटा वहां पे कमिट होने के बाद जो भी डाटा वहां पे स्टोर होकर रखा गया होगा वो डाटा परमानेंटली स्टोर होकर रखा गया होगा कब तक जब तक आप नेक्स्ट कुछ ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं करते या फिर जब तक आप उस ट्रांजेक्शन को बदलाव नहीं करना चाहते तब तक वो क्या होगा आपका परमानेंटली सेव होकर रहेगा लॉन्ग ड्यूरेशन तक जब तक आप चाहते हो ये है आपका चौथा प्रॉपर्टी डाटाबेस सिस्टम का ओके तो समझ आ गया कि हर एक ट्रांजेक्शन क्या करना है ये चार प्रॉपर्टी मेनली फॉलो करता है जब भी हम डाटाबेस सिस्टम में कोई भी ट्रांजेक्शन अगर परफॉर्म करते हैं तो ओके okay, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में जैसे कि आज हमने पढ़ा एसिड प्रॉपर्टी के बारे में आज के लिए इतना ही थैंक यू